Salud y belleza son dos caras de la misma moneda y esta afirmación quedó confirmada después de visitar Tecnosalud 2007, donde no solo se destacó los avances en materia médica, sino también los relacionados a la estética y el bienestar. Uno de los equipos más avanzados presentados fueron los analizadores de composición corporal InBody de Biospace, que realiza el estudio del cuerpo a través de la impedancia bioeléctrica. Eh, se basa en la bioimpedancia del cuerpo y las distintas frecuencias que van generando distintos tipos de respuesta en cada uno de los tejidos corporales, ya sea músculo, grasa, agua, eh, mineral óseo. Y esto me significa que voy a poder dar cuantitativamente y cualitativamente las distintas cantidades y proporciones en el cuerpo. Y esto me sirve para poder diagnosticar obesidad, eh, edema, eh, fibrosis, esclerosis de todo tipo de tejido. Sin tomar en cuenta de que esto además me proporciona un, un reporte el cual me va a significar una ayuda de retroalimentación y de evaluación y diagnóstico para distintos tratamientos. Es muy importante el poder determinar la diferencia entre el agua intracelular y extracelular porque el incremento de agua extracelular me da un índice de edema. Es muy, muy importante saber el porcentaje de grasa porque esto me va a dar un resultado de obesidad. Me es muy importante saber la cantidad de músculo que yo tengo porque eso me va a dar un estado nutricional sarcopénico si el músculo está muy delgado o de buena nutrición si el músculo tiene buena masa corporal. Entonces, no solamente da eso, sino te da los valores tradicionales de peso, índice de masa corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de agua. Estos equipos pueden aplicarse a la rehabilitación física, ortopedia y medicina del deporte y emite reportes impresos y datos que pueden ser utilizados por software para recomendar dietas. No todos los equipos de Biospace van a la PC. Es más... Tienen un microprocesador cada uno de estos equipos que hace que directamente vaya conectado una impresora. Entonces, ni bien el paciente termina de hacer el análisis, automáticamente se imprime un reporte de la impresora. El paciente no ha terminado de bajarse de la máquina y ya salió un reporte. Ahora, el equipo que vemos acá, el más pequeño, no tiene un puerto que comunique con la impresora. Por lo tanto, tiene un puerto USB, una llave USB en donde automáticamente el software lo carga en el USB, es llevado a la PC y en la PC ya está el reporte dado. Otra actividad médica y de investigación que se vale en la informática son los microscopios digitales, que utilizan actualmente una conexión USB a la computadora para producir imágenes vívidas y a todo color que se visualizan en la pantalla del monitor. El avance que se está haciendo en microscopía actualmente es de tener este, la muestra, en este caso los, 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 eh, las muestras que se hacen pues a través de las placas, pero llevarlas ya en forma digital. ¿no? Casi todos los, los microscopios, como son los microscopios de fluorescencia, los microscopios de contraste de fase, los microscopios de campo oscuro, actualmente se están digitalizando, se están conectando bajo una cámara y modernizando la administración de imágenes con un software. ¿no? Como podemos observar, algo tan simple que es para, por ejemplo, institutos, colegios, que lo podemos tener acá en la pantalla. ¿no? Los microscopios tradicionales usan oculares para mirar, lo que limita la observación a una persona por vez. Con esta nueva generación de microscopios, muchas personas pueden observar simultáneamente imágenes de alta resolución a todo color, lo que los hace una herramienta excepcional, ya que las imágenes pueden ser capturadas instantáneamente, archivadas, modificadas y hasta enviadas por correo electrónico. Y si una imagen no fuera suficiente, se puede hacer películas digitales en formato AVI. Una ventaja es, es sí simple y rápida es, por ejemplo, el almacenamiento de las muestras. Muchos laboratorios utilizan la, las muestras, las almacenan en placas o como patrones. Eso se puede reducir o se puede eliminar con una grabación de imágenes en JPG y administrarla vía mail, ¿no? Trabajarla de esa manera. Entonces uno puede mejorar sus archivos y tenerlas pues ya en formato de digital, ¿no? Ya no en formato pues físico, ¿no? Que se puede mal lograr, se puede humedecer. Tecnosalud 2007 es el evento más importante de este sector en el Perú y convoca a más de 20.000 personas, 85% de las cuales está vinculada al sector salud. Los organizadores aprovecharon la ocasión para agradecer a los auspiciadores e invitar a toda la comunidad a una nueva edición de Tecnosalud en el año 2009. Yo no quiero alargarlo más y decirles que lo esperamos para el 2009 ¿ya? y acá estaremos con todos los productos que nos hacen sentir bien y que nos hacen sentir bien.